Dwi am sôn am John Samson, scholar o'r Sipsiwn Gymraeg a ffrind mynwesol i Augustus John. Roedd enw yn edmygu ei gilydd ac yn ffrindiau gyda'i gilydd ac hefyd yn edmygu'r Sipsiwn ac yn dyhau am fod yng nghwmni y bobl hynny sydd yn crwydro o fan i fan. Ac mae cyfraniad John Samson yn bwysig dros ben. Gewn i heno yn ystod y ddarlith nifer o sleidiau i'ch atgoffa chi o'r cyfraniad mae wedi gyflawni. Ac un o'r cyfrolau mawr a gohoeddwyd gan wasg bydychyn yn un naw daich wych oedd y gyfrol honno The Dialect of the Gypsies of Wales, being the older form of British Romany preserved in the speech of Abraham Wood. Ac ei waith efelli oedd seilio ei berthynas a'r teulu yma o sipsiwn enwog yng Nghymru sef teulu Abraham Wood. Ac ar ôl i farw, fe gohoeddwyd eto cyfrol swmpus gan wasgryd y chyn gyda teitl Welsh Gypsy Folklore a lygwyd gan ei ddisgybl Dora Yates. Health oedd John Samson, a nwyd yn swydd coc yn ei werddol. Ei dad yn dod o gerniw ac yn beiriannydd, a'i fam yn wyddelus, Sarah McDermott. Ac fe chydig ar ôl i eni yn un wyth chwedau, fe gollodd ei dad i holl gyfoeth. Oherwydd roedd ei wedi rhoi ei gyfalaf yn nwyl o banc i wbesoddi nhw. Ac fe aeth y banc hwn nhw yn fethiant ac fe gafodd ei hunan yn feth dalwr llwyr. A dy ddim amdani, ond yn un wy saith un, symud i Lerpwl, fel cymaint o'r Celtiaid y cyfnod hwnnw. Ac fe syrthiodd yn sal a fi farw y blwyddyn ar ôl hynny, yn un wy saith dau, gan adael ei weddw a phedwar o blant diofalu amdannynt. Roedd John ei hunan yn ddim ond naw mlwyddoed. Ac fe roddodd ei fam un peth pwysig iawn iddo fe, a hynny oedd yr awydd i ddarllen, ddarllen llyfrau o bob math. A bydd rhai gadael yr ysgol yn bedair o ddeg oed, ac am saith mlynedd bydd brentis i gwmni o graffwyr o'r enw Alexander MacGregor a oedd yn gweithio yn Castle Street yn Lerpwl. Ac ar ôl iddo fe ymddeol yn un wyth naw un, fe sefydlodd John Samson ei agrafdi ei hun yn Corn Exchange. Ond bian iawn, aeth yr hwch trwy'r siop, ac yr oedd yn un wyth naw dau allan o waith. Ond erbyn hynny, roedd e wedi magu diddordeb awr mewn iaith ac ieithig, fel ieithydd. Ac wedi dechrau darllen llyfrau George Borrow. Ac wedi dod ar draws gymaint o gyfeiriadau yn y cyfrolau hynny at y sipsiwn. Ac mae e'n dweud ei hunan yn adeg yna, I first sought and cultivated the Society of English Gypsies, collecting their language, folklore and superstition, and comparing them with a continental kinsmen. Ac felly fe ddechreu o ddef a'i waith mawr i fywyd trwy edrych ar y sipsiwn yn Lloegr. Fe gredyd fod y sipsiwn wedi dod yng ngwreiddiol o ogledd o'r llewyn yr India. A bod nhw wedi ymfudo trwy Affganistan, trwy Persia, Iran y dyddau yma, trwy'r aifft, ac i ogledd Affrica, ac yna i Turcu. Ac er bydd yn y gyrra Turcu roedd yn cael ei galw yn Egyptian Travellers. Ac oedd i fan honno am Frank ac am Bryden ac am Gymru. Mae gyrhaeddo nhw Gymru yn y flwyddyn 1430. Ac yn yr al i'r Alban yn niwedd y ganrif yna. Doedden nhw'n dibynnu ar neb. Roedd ganddyn nhw eu cyffylau, 
a pebis, a carloriaeth, a violins, a dilanino. I said, Bernard Gwellid, who I don't know, Madriene, be a warrior for him. Through a wealthy Afranic affiliate, a gragel, Bob Amser, I mean, no Amgir, he weighed fortune. With Bob Oloy then, Domino Guibod, who knew. I gave him to you whether they now were Gunrive, a gate your scythe can meal or honino, a mreden. Achavandir Euro. A break of life is called Hegion, a discadigion, a football aristocrat. He can read it all day, but they know. Or Henry the Forno view, I don't hear Terlorol and Arbenig. Neither any cover all a George Borrow, a dive John Sampson, a wee board, a ship shown, I don't in a board no, or the Rini the Landward, or the Bruno the Heavy, the Nin with with him. Governor Francis Groom in gypsy tents. And I thought I could have I, your heavy, I kill it. Roy Groom, but he built with our ship shown. I'm governor. I could have been a galliard. He ship shown, he ship see or no, MLL the lock. A drill of the weather hoist, and caravan, and restatin. From the Varro Groom, and he now dim die, the lineal Samson Benicion, Romani, you go via. But with there been honey, Roy Samson had in aid, Nivero Gavision, a ship shun, or the Dordi Lerpool. It really on I miss soil, well, Tom Lee, Leas, Ageros Robinson, Florence Novell, Bruce, um, Kenzi Boswell. Roedd Lerpool yn y tyniad mawr i'r sipsiwn, ac roedd Lerpool yn caniatau ddyn nhw gael cyfran o dyr mewn gwahanol rannau o'r ddinas. Yn arbennig tia Cabbage Hall yn ein tri, ac yna yn Walton, ac yna yn Green Lane yn Tobruk, Sleepers Hill yn Anfield, ddim yn bell o'r capel Cymraeg oedd yno, a Caeau Wavertry uh, i lawr yn neil ar pwl. Ac yna a draws yr afon mersrwy yn Tranmir yn ymyl, yn ymyl pen bedw. Ac fe luniodd Leias Robinson yn pennill hwn i Samson, the gypsy gentleman. He comes here to see the gypsies, to hear the words they say and put them in his books. A can now din yam gail now o slidia. I then go sichi higher bubble do we need so them down in we choice and a darly thon. A can declare that John Samson hina. A my own and darly nivi did the road was bad. My ever bell pit I and hurry or be for my and savage and a banana. A question go there. Do they know the name? A gwrdd e barod iawn i fynegu farn ac yn barod iawn fel Augustus John i hun i dorri'r confensiwn y cyfnod. Ac yna di'n un am symud i weld George Borrow. A gweld y ddwy gyfrol bwysig iawn y bu Samson yn pori ynddyn nhw, Lafengro a Dromani Rai, a hefyd Wild Wales, ond y ddwy gyfrol yma, Romani Rai a'r Llas, yn bwysig iawn am hanes y sipsiwn. A di ni am weld y brawd arall, wedi sôn amdano fe, oedd yn ddylanwad arno fe, ac wedi bod yn gohebu ei gilydd, sef Francis Groom, a mae hwn yn ddarlun diddorol ar ci yn ei ymyle mewn rhyw barc, Ac fel ydw i'n eisi, un oedd yn cymryd i ddordeb yn ddyn nhw oedd y brawd yma hefyd. Ac fe sgrifennodd yn te fel y gwyddoch chi, fel y cofiwch chi, gyfrol, dyma hi, un gypsy tents. Francis Groom a diddorol iawn mor eu cael ei gohydd i gan rhywrau oedd yn galwyn e'n Forgotten Books. 
Dyn ni am droi i'r byd y bu Samson yn ddoe sef fel llyfrgellydd. Ond ni dyn y llyfrgell yma, ond dyma llyfrgell gyntaf yn Lerpwl yn y brif ysgol, sef llyfrgell Cohen. Ond oedd yr llyfrgell gyntaf, ac fe gafwyd llyfrgell alas uh, yn ymyl Capel Chatham Street, ac fe gawn ni olwg ar hwnnw nawr sef Llyfrgell Sydney Jones. Ac yn y llyfrgell yma, y mae holl papurau John Samson. Ac uh, hefyd, llawer iawn o ddeunydd eraill y byddai yn cyfeirio at hyn nhw. Fel uh, Gypsy Law Journal, llawn bod yr gyfres, gyfres yn llawn o'r cylchrawn hwnnw yn y llyfrgell hwn, Sydney Jones. Ac felly, Dyn ni am weld y llyfr a wnaeth enw i John Samson yn fi deian, The Dialect of the Gypsies of Wales. Ac i'n cael ei gyhoeddi gan bawb, you know, weis pwysica prydain, the Oxford University Press, the Clarendon Press, fel y gelwyd yr adeg honno. Ac hefyd dyn ni am gael golwg ar fel y cyhoeddodd gwasg Brigynog, gyfrol wedi cael ei casglu gan ddoe, Welsh Gypsy Folk Tales, gyda Agnes Miller Parker yn helpu, gyda'r argraffiadau ti fewn, a mae hon yn gyfrol ddrid erbyn hyn, oherwydd mae pob cyfrol gwasg Brigynog wedi mynd yn ddrid. A dyna ni symud wedi ni Gaeau Wavertry, lle roedd y sipsiwn yn dod, ac fel y gwelwch chi ar waelod y map, y mae Canolfa yn Cymru Lerpwl y dyddiau yma, Capel Bethel lle bu mi am gyfnod hir yn gweinid o geithi, yn agos iawn at y parc hwn yn Wavertry, sydd wedi cael ei roddi i'r bobl Lerpwl, gan rhywun DN o, ond dwi'n i'n meddwl mae Teulu Holt yr um, llongwyr a roedd o dde yn 1892. Ac felly, dyna lle roedd llawer o sipsiwn yn cartrefu am gyfnod de. Daeth y sipsiwn i barchu John Samson a'i alwe yn rai, R-A-I, sef cyfaill, ffrind. Ac fe ddaeth Samson ar draws iaith arall yn adeg honno, sef iaith llelta. A gwaith ar lwysol a wneud gan Americanwr o'r enw Charles Leland ar yr iaith. Yr un adeg, fe ddaeth i fod doleth y cylchrawn y dwi'n i sôn amdano fe The Gypsy Law Society Journal, yn un wyth, wyth, wyth. Felly nid iaith Rwmania gorodd y drws i Samson i ddod yn ysgol hai byd enwog, ond i ystudiaeth o iaith y tincariad a elwyd yn Shelta. Mae hyd yn oed Shakespeare yn sôn am yr iaith honno yn rama Henry the Fourth, lle dywed y tywysog hal, I can drink with any tinker in his own language. Iaith heb i darganfod mewn gwirionedd ar hwan i bobl yn Shakespeare, y tu allan i gilch y tyn cerried, o'i siarta, cyn i Leland a Samson fyd ati i yn ddi arbed o'n i nhw i hunen. Ar gŵr o fi'n gymorth mawr i Samson oedd, gŵr oedd yn byw yn Lerpwl yma, yn foxol, John Barlow. Siarada i e Gwyddeleg, Seisneg, Roman i Gwyddeleg a Shelta. Ac fe aeth John Samson yw gyfarfod e yw gartrefe a gyna streilio oriau lawer yn rhoddi yr enwe. Oedd barlo yn gwybod amdani nhw ac yn mynd i siarad nhw. Ac felly fe gasglodd gannodd o eiriau ac eiriadu'r cyfarn mewn gwirionedd, ac fe luniodd y sgrif dreiddgar iawn 
a sail yesterdieth, I chohoidid i yn Gypsy Law Journal yn hydref un wyth naw dim, but on a title, Tinkers, and they talk. A fe'r gorod yr ysgrif dreithgar yma, Rysau i Samson. Byr wyf eithaf yr Almeinwr, oedd ar staff coleg Lerpwl, yn dod o'r Almaen, Dr. Cwno Meier. Da lithydd a sefydlodd adran Geltig, Rhyw Ysgol Lerpwl. A dyma gyfarfod pwysig iawn. Oherwydd fe gyflwynodd. Cwno Meier, John Samson, i griw bach o bobl, oedd ar staff coleg y Brif Ysgol, oedd am weld y coleg y dod yn Brif Ysgol ac nid o dan nawdd Brif Ysgol Llundedd. Y dyma'r adeg y daith Samson i gysylltiad hefyd a chymro amlwg iawn yn Lerpwl, yn dod o deulu yn bennig iawn yn perthyn i gapel Princess Road yn Tocsdydd, sef John Glyn Davis. Yr awdur a'r bardd a'r ysgol haig. Roedd John Dean Davies yn adeg honno yn gweithio i gwmni Rathbun. Ac fe fyddai fe'n galw yn gyson iawn yn lle roedd John Samson yn byw yn Maryland Street. A trwy berswad cwnno mae e'r fe gynigiodd coleg Lerpwl swydd i Samson pan oedd ei allan o waith yn un wyth naw dau i fod yn llyfr gellydd cyntaf prif ysgol Lerpwl. A rhoedd ei ystafell iddo fe yn yr adeilad oedd yr adeg hynny yn wyrcws lle mae eglwys gadeiriol y pabyddion y dyddiau hyn. Ei dasg oedd helpu'r ysgol heigion. Roedd e ddim yn ei cael addis prif ysgol a dibyd o'r fath a'r dasg yn arwythrol iawn, a'i gyflog e yn gant dau ddeg y flwyddyn, ond mae deimlau fe i fod e wedi cyrraedd paradwys o gael bod ymlith llyfrau o fore tan nos. Ac fe ddau Samson yn un o'i lodau, y grŵp a'i elwyd, oedd yn galw un ein yn ei lodau o'r testament newydd. A dyma nhw, cwnno mae e'r, Oedd yn feistydd ar oriaith Almeinig, ar Seisneg, Gweddeleg a Chymraeg. Charles Reilly oedd yn ngofal adran Pensair Nieth. Ac o dan o ef yw'r ffgwrs y daith Augustus John i'r coleg, yn ni naw dim un. Yna gŵr o'r enw Oliver Elton. Ac yn ei ddosbarth ef, fe wnaeth Saunders Lewis gwrs BA, a hefyd gwrs MA. Ac roedd Oliver Elton yn gwybod bob math am bob llenyddiaeth trwy Ewrop i gyd. Roedd e'n ŵr dysgedig dros ben. A Walter Rally yn dau yn ysgol hae geto yn yr iau Saesneg. Ac felly yn un wyth naw tri, ar ôl dod i'r swydd newydd yma, fe gyfarfu Samson gyda merch o'r Alban, Margaret Sprunt, oedd y ddeg mlynedd yn iau neu gef. Roedd i wedi dod yn fyfyrwraig i Brifysgol Lerpwl, ac roedd i bham am i ddeg fynd i weld lle roedd y llyfrgell. A pan aeth i'r llyfrgell, roedd i methu i dod... Padwy llygaid oddi ar John Samson. Roedd i wedi syrthio mewn cariad arno fe, yn sydd. Y fomenth honno mewn gwirionedd. Ac fe ddeithon nhw yn ffrindiau mawr ei gilydd. Ac fe i priodwy nhw er, fod ei tad y ferch yn gwbl yn erbyn y briodas. Fe i priodwy nhw yn ddirgel ac yn heb neb bron yn y briodas gan archliacon Lerpwl, a hynny yn eglwys Sant Lyc, sy wedi cael ei bomio yn yr ail rhyfel byd, a'r ail yr hugain o ebrill 
un oedd naw pedwar. Fe cadwyd y briodas y dywyl, hi nes i cwno mai er ddod nhw i wybod amdano. Ac roedd cwno mai er yn un o bobl yma oedd y methu cadw dim gyfrinach. A dyma mynd â chreu mynd i ddweud wrth ei ffrindiau a'u diliwyd bod John Samson wedi priodi. Doedd ddim llawer yn gyffredu'n rhwng John Samson ar ferch, Margaret yma, Megan fel y galwyd i ar ôl yn ei meg, ac ni chawson o briodas ddedwydd y gwbl. Fe ganwyd y mab cynta, Michael, yn un wyd naw chwech. Y flwyddyn y symud oedd y teulu i fyw yn Chatham Street. Ac fe manwyd, ganwyd mab arall yn ddiwedd arach, ac fe alwyd ef yn ananeas, ac fe anwyd hefyd merch, ac fe galwyd hi yn honor. Ac yn haf 1894, fe a Samson i wers sylla yng Ngogledd Cymru, ynghyd y cwno mai er o Walter Raleigh a thros Seisneg y coleg i chwilio am Sipsiwn. Ac un o son wrth ddod yn ôl i dref y bala. Fe glwson o dilynor o Sipsiwn o Sipsi yn canu penillion a chwarae melodie. Y dilynor oedd gŵr yr enw Edward Wood, aelod o deulu enwog Abram Wood. Roedd e'n medru siarad yn rhygl yn yr iaith Romani Gymraeg. Roedd e'n feistir ar y delyn deures, ac fe gael llunwyd y delyn honno yn yr eidel tua 1655, ac mae bosibl mae tylynor y brenin yn Lloegr, a dyna nhw Charles Evans, oedd y tylynor cyntaf i fabwysiadu'r delyn deures. Fe dalodd y brenin Charles yr ail, bymtheg pint, am gael offeri newydd o reidel fel telyn teures. A dyw edi'r mae gŵr o dan ddachwedd, Ellis Shams, oedd yn dylynor i'r frenhines han, oedd y cyntaf i lunio telyn deures yng Nghymru. A dyma'r delyn deures a ddaeth i feddiant y Sipsiwn a theulu Abram Wood. Ef oedd yr enwocaf, yn yr ei geinfed ganrif, fe gawson ni dalent enfawr iawn yn trin y delyn deures, sef Nancy Richards, telenores Maldwyn o Benabont Fawr, gyda ei delyn deures. Roedd hi'n athrolydd ar y delyn hon, a throsglwyddodd y ddawn i delenorion iau ei meistroleth. Ac yn ei plith un o Gymru Lerpwl, Robin Hugh Bowen o West Derby, ac sy'n bellach yn byw yn capel Seion ger Aberystwyth. Fe ddaeth teulu Abramwd a bu e farw ei hunan yn 1799. Yn lluosog, fel telinorion a ffidlwyr, ac yn ei meistroleth ar gerorddiaeth Cymru. Un o wirion Abramwd oedd Jeremia Wood, a adnabyddu'n fel Jerry Bach go gerdan ger Aberystwyth. Ef oedd tylynor heilu'r prysied las go gerdan. Gor wyr iddo fe oedd John Wood Jones, 1854, oedd yn dylynor i arglwyddes Llanover yn Sir Fynwy yn Aber Carn. A oedd y sgynydd yn wocaf, a gael chi weld llun hwn mewn i meiliad, oedd John Roberts, a alwyd yn Dylynor Cymru, 1816 hyd 1894. A aned yn llan rheudr yng Nghymerch. Fe y ffordwyd gan i ewythr ar Chileus Wood, a gael John Roberts yn siarad Roman i Cymraeg, yn rhygl. A chanau ei naw mab, y delyn hefyd, ac mae'n gyda ni lun 
o'r naw mab yn chwarae'r delyn i groesawu y Frenhines Victoria i Pale ger Llanderfel. Erbyn hyn mae yn un o'r uh, gwestiau pwysicaf a mwy a dryd yng Ngogledd Cymru. Ond uh, daeth fi oedd y Frenhines Victoria ddim yng Nghymru yn aml, roedd hi'n arfer bob amser mynd i'r Alban i Balmoral. Ond fe ddaeth i Llanderfel yn un wyth naw naw, ac mae e'n wych i feddwl bod naw o'r meibion wedi chwarae'r bob y delyn i ddi i'w chroesaw i hi. Ac fe ddi allodd Samson bod iaith Romani wedi diflannu mewn gwirionedd o yr Alban ac yn diflannu yn fian iawn o Loegr, ond wedi gadw yn wyrthiol gan y sipsiwn Cymraeg. Er na ddaeth George Boro yr enghraifft, a draws neb ohonyn nhw'n siarad yr iaith, ar ei daeth yng Nghymru yn 1854, a gofnodwyr yn y gyfrol hynod o ddiddorol, Wild Wales. Fe deimlai Samson, mae ef oedd i fod i roddi ar gof a chadw yr, yr iaith hon, hyn iddi ddiflannu yn gyfan gwbl, sef y Roman i Cymraeg. Ac fe ddaeth Edward Wood yn athro iddo fe, yn fentor. Daeth Samson i ddysgu, sut i ynganu y geiriau, a dod i'n nabod y geiriau, a dod i wybod i ystyr nhw. Ac i'r nabod hefyd teilio ddeles oedd yn sipsiwn yng Ngogled Cymru, fel y Woodiaid, y Griffithiaid, y Robertsiaid a'r Prices. Fe ddaeth i gyffordiad y bron bob sipsi yng Ngogled Cymru. Fe dreiliau lawer amser yn eu cwmni nhw, ac fe ddeiau Edward Wood yn eu drof i gynnal noson lawen Gymraeg yn hafar y Welsh Harp ar yn y dociau yn Lerpwl. Hafar yn hen ffasiwn ger y dociau gyda'i sydd pren Ac fe ddeia'r morwyr Cymreig yno, bob nos. Ac yn pan oedd Edward Wood yn dod yno, fe fyddai yna Gymru. Oedd yn cystadlu ac yn hoff o gani yn dod yno hefyd. I wrando ar y meistr ac i'm un o'n y gân pan ddeia'r cyfle. Ac fe glywyd canu Cymraeg goddidog yn y white, yn y Welsh harp, pan oedd Edward Wood wedi cyrraedd. Ac yn awr di'n un troi am sleidiau B, ac mae gyda ni nifer o'r rhaid, a'r cyntaf ohon ni'n oed i'r Almaenwr yma, hwn o mae er, a wnaeth waith ar loesol, dros y Gymraeg, a'r Wyddeleg, a'r Eithoedd Celteg ym Mrifysgol Lerpwl, a hefyd dod yn ffrind mawr i John Samson, a dod â cyfle iddo fe gael swydd fel Sefergesydd ym Mrifysgol Lerpwl. Dyn ni yn symud at ffrind arall i Cwnnw Meier ac i John Samson, John Glyn Davies. Oedd yn mynd yn gyson i wlad llun, a fydd wedi bod wrth i fodd, bydd hefnos yn ôl yn stydfod bod ian. Roedd ei meddwl dod ddim lle tebyg i edr, lle roedd ei mynd ar ei wyliau o blwyddyn. Ac fe ysgrifennodd yn wych iawn, cerddi flat hiw piw, a cherddi eraill i blant ac i oedolion. Ac yna, ni, wedi methu dod o hyd i'w luniau, e, diallusion oedd yn perthyn i'r testament newydd, megis yn dyma'n. Fodd i geisio dangos nhw, Charles Reilly, a Oliver Elton, a Saunders Lewis, a Walter Rally. Eh, ac yn eith hwnna, ffordd i chi gofio y grŵp y diallusion oedd yng Ngholeg Lerpwl yr adeg roedd John Samson yno. Ac yna yn un i am fynd i'r fan lle priododd Samson. Dyma fel roedd eglwys Sant Leek o Bowl Street, cyn iddi gael ei 
an hardi am I no heed well symbol or divrod on I deal er pola de grail revel beat. But then I am some idi bintrev, gledig, a seen hovery do no me, abel gnoluin, and see very on me, and a far o gadir idris e towin. But I saw him we am abel gnoluin and a man. By the way, we, John Samson, I mean, did not have a have a moing to the nabod a ship shun. I can I glue a naval yawn, shan gillenin. But I saw an amahon heavy do her with a ma, a cladwid abramud, me o man manar benigaun dross, a drake dross a moor. I can a miller. Hart i fewn i'r eglwys am ei beth a bramwyd. Y gyna di ni am symud i Maryland Street, lle roedd Samson yn byw pan gafodd y'r swydd o fod yn llyfr gellydd Prifysgol Lerpwl. Dyma lun o'r Tylynor Cymru, John Roberts. In our shipshun, I var of brav, I deli of read. Dima seen worth our own of it. A quesi do you will never roll a roll hin. Dieth Samson in Gasastiagada till an old shipsy arras. Or an old Lloyd. Roberts, ma, but John Roberts, the key no way the world. I gave our winner Samson, he gaban. You've been shin, tala shin. The man best for gallery dress. She three guy, Matthew Wood. I bed were mab. Harry, Mamfrey, Howell, a Jim. Who been on in on Shalad, Romany? Cymraeg, ac yna drodd gyda'r nos straeon y sipsiwn. Noson ar ôl noson ger tanllwydd o dân, dyna fydd e'r bechgyn a'i tad yn gwneud. Ac o dal y llyn, fe symudodd y teulu i fyw i Aber Gynolwyn. Ac fe benderfynol John Samson fynd yno i aros yn y reilwyr tel. Y mwyn cael eu cwmni nhw. Ac am chwech wythnos yn yr haf hwnnw, fe gafodd ei foddi gan y Gymraeg, roedd trigolion ab y cynolwyn i gyd yn siarad y Gymraeg iddo fe, ac roedd y bechgyn, Matthew Wood, a'r Matthew Wood i hun yn siarad Roman i Gymraeg gydag e. Ond dyn swil oedd Matthew Wood, ac un Dwrnod fydd i flannodd, fel petai o wyneb y ddeiar. A dyna neb yn gwybod lle roedd e, a dyna John Samson ddim yn gwybod lle roedd e. Mae lle mae dyna pam yn diflannodd e, er mwyn cael dipyn bach o seibiant o ddiwrth, John Samson. Ond ni welodd John Samson e am naw mlynedd. Ond fe ddaeth gŵr arall i ufywyd e, a ni naw dim un, a oedd yn mynd i newid i fywyd yn llwyr, sef y Cymro o Artis o Abedau Gleddau, Augustus John. Oedd ef i ddod i ddysgu ar lunio yn y coleg, gŵr ifanc 23 mlwydd oed, gyda bar wobyn, chris dlysau lliwgar a dillad lliwgar. Ac er bod un deg chwech mlynedd, Rhwng ddyn nhw, bydd y ddau yn ffrindiau mewn mesol fel Dafydd a Jonathan Megis yn yr un testament. Bydd wedodd Samson, this meeting turn out to be the outstanding event of my life. Roedd y gystus yn hoff o sipsiwn. Y gofiau y tro cyntaf iddo ei gweld nhw ar Kings Moor, Tilgeti, ger Saundersfoot yn Sib Efro. Ac fe nynodd yn oedd i ddordeb mawr yn ddyn nhw. Y dehead mawr oedd bod yn sipsi. 
mae chelgau sy'n yr womant honno i newid eilwyd bob yn eildydd. Bydd y sion i'w nefoedd ar y ddeiar yn gwmni i gyfaill newydd. Bydd gollol i ben yn lân gyda'r brawd newydd yma. Galwa ef The Majestic Samson. Yn wir y mae biwgraffydd o gystus John, se Michael Holroyd, yn gofidio am ddylanwar Strug Samson ar Augustus John. Roedd y ddau wedi cael eu llwyr feddiannu gan y sipsiwn. Byddai nhw'n mynd yn gyson gyda'r nos o Chatham Street i Cabbage Hall yn un tri lle roedd teulu'r boswell yn cartrefu. Ac fe ddotiau Augustus at enwe plant y teulu sef Noah a Kenzia a Geros, a Bohemia, a Saiforella. Ac fe ddaeth Augustus John yn unigryw fel oedd artist cyntaf yn ei ymrwymiad i'r sipsiwn. E fydd y cyntaf o blith artistiaid Cymru a Lloegr i wneud y naid honno. Ac fe ddaeth teliodd y ddau ffrind i berthynas dda gan fyw yn y mili gilydd yn Chatham Street. Daeth y ddwy wraig, Ada John a Meg Samson, yn bennaf ffrindiau. A nid iodd efaint, gan rannu llawer o'r esgel ystod ohoni nhw gan Augustus John a John Samson. Roedd y ddau yn bobl bwerus ac yn caru merched. Y gair yw y gymraeg yw merchetwr, ond dwi'n meddwl bod y gair Saesneg yn well beth womanizer. Byddai ddau yn fflyrtian yn ddi ben draw. Bi Augustus ag Eida yn aros gyda'r Samson am gyfnod yr mis Medi i naw dim un, a fe lwyddodd y ddau bohemiad i gael eraill i ymlidori yn y sipsiwn fel y ferch gyfoethog honno. Oedd hefyd yn nofelydd, sef Mary Borthwick, a'i gŵr oedd yn fawr gyfreithiwr. Harold Dodo a ddaeth yn arglwydd fair Lerpwl yn 1918. Fe lwyddodd Samson i ennill serch nifer o ferched. Oedd yn dod i'r brifysgol i wneud cyrsiau. Mewn gwirionedd, y cyntaf ohonyn nhw oedd i ddewis o Lerpwl o'r enw Dora Getz a ddaeth yn fwy adnabyddus fel Dora Yates. Roedd hi wedi cyrraedd yno yn un deg chwech mlwydd oed. Ac roedd hi'n gwybod yr adeg honno yn siarad yn rhygl Ffrangeg, Almaeneg, Romani, a Saesneg, a Yiddish. Ac roedd hi'n addoli y llyfr gellydd. Fe ymunodd hyd yn oed eiddo spath i ar lyfryddiaeth er mwyn bod yn yr un stafell ag e. Ac roedd hi'n un o bedair merch a ddaeth yn gaith weision yn yngolwg i i John Samson, sef Gwladys i Mylach, a elwyd yn Damaris, Eileen Lister, Agnes Marston, a elwyd yn Hish, K-I-S-H, ac yna Dora Yates. Pedair ond yn nhw. Ac ar ôl iddyn nhw fe strolu i'r Roman i Saesneg, roedd Samson yn mynd yn nhw i gyfarfod â sipsiwn yn Lerpwl. Ac yn andolig i naw dim tri, mewn storm o eira, fe aeth Samson a hwy i gyfarfod â'r sipsiwn yn Cabbage Hall, teulu'r boswyl. Ac fe'n newidiodd bywyd y merched yma yn llwyr. Ac ar ôl gorffen i hastudiaethau, Roedd pob un o'r pedair yn barod i fod i wneud unrhyw beth dros John Samson. Ac fe ddefnyddiodd ef, dwi ohonyn nhw, a mwy na hynny fe ddefnyddiodd yr bedair yn y diwedd, ond fe ddefnyddiodd dwi ar y dechrau. A oedd yn barod i wneud beth bynnag oedd e'n gofyn iddyn nhw. A'r cyntaf i chwilio, das cyntaf roedd oedd e'r ddwy Dora Yates a Gwladys Imlach. 
oedd mynd i chwilio beir a bramwyd y brenin yn sipsiwn Cymraeg. A ddaeth am y tro gyntaf yr i oed ar feilin i Gymru. Ac a ddagosodd ei fedwr ar y ffidil ar delun deiris. Nid oedd neb o'r teulu yn gwybod lle yr oedd, mae'n greu ddeir. Ond oedd yn gwybod i fod wedi cael ei gladdu rhywle rhwng tywyn a harlech. Ac yn ni naw dim saith, fe aeth y ddwy forwyn yma i ogledd Cymru, i chwilio am ei lod i'r teulu a fe drei helpu nhw. Ac fe ddaeth wedi o'i hyd i Eldora, oedd yn ferch hyll iawn, oedd yn orwyres i Abramwyd. Ac fe glywodd hi ei fod ei wedi marw mewn beidi, y tu hwnt i fring crig, ddim yn bell o Llanegryn a gaber gynolwyn. Ac edo ddwy i'r cilch hwnnw, ac yn llwyn gwiril fe gyfarfu nhw â Cymro, oedd yn dipyn o hanesydd bro. Ac roedd e'n gwybod e bod Abram Wood wedi cael ei gladdu yn yr eglwys honno oedd y maen nhw ôl i'r drydydd gan rifar ddeg, sef eglwys San Cilinen. A dyma nhw mynd yno i astudio o'r llyfr cofnodio yn yr eglwys. A dwi'n o'r hyd i'r frawddeg yma, dwi'n ddegfed o dachwedd un saith naw naw. The funeral of April Wood, a travelling Egyptian. Me thwyd a dwi'n o'r hyd i'w fel, ond yn ddiwedd arach, fe ddaeth bwyd o'r hyd i garreg fechan y tu allan i borth yr eglwys, gyda llythrenau a o ar y garreg. Yr ail dasg a roddodd y teir Samson i'r ddwy geithferch oedd ddod o hyd i Mathe Wood. Roedd e fi hynna'n wedi bod dair gwaith yng Ngogled Cymru yn chwilio amdano fe, ond yn mynd i methu ddod o hyd iddo fe. Roedd e mynd i croes siwn a miw amdano fe. Ac yn un naw dim wyth fe gafodd Dora a'i ffrind y dasg o chwilio amdano fe. Ond yma nhw'n mynd ar y trên o lerbwl i Corwen. Ac yna yn cyfarfu â sipsi a dybyddus o'r enw Ithel Ly. Oedd yn ennill bywoliaeth trwy greu basgedi o wyau. Fe yn fonodd ef hwy i Bermo. I holi cymder i Matthew o'r enw Charles Wood. Roedd ef yn barod iawn i rannu'r wybodaeth a dywedodd wrth hyn oedd o nôl mewn dau ddwrnod. A pan eithio nhw nôl mewn dau ddwrnod, dyma fe yn datgelu bod Mathe Wood yn byw ym hentref Betws Gwerfil Goch, ddim yn bell o corwyn. Ac yr oedd e byw mewn bwthyn bach, gyfer byn a thafarn y ceffyl gwyn, The White Horse. Ac felly, pan naeth y ddwy ferch yn ôl i corwyn, dyma nhw'n anfon, Telegram, Brys Neges. I, Samson, i ddweith efo ddod yn syth ar y trên i Corwyn ac i fydd yn nhw'n cyfarfod ag e fan y fan honno ac yn cerdded gydag e i Betws Gwerfil Goch, y mwyn gweld Matthew Wood. Ac fe gwrochio nhw ar y drws a pwy ddaeth trwy'r drws ond Wood gyda bowler hat ar i ben, cot lwyd amdano, hyd i sodle, a sanau piws ac ysgidiau mawr. A dyma'r ddau yn adnabod i gilydd yn syth, ac yn mynd ati i sgwrsio'n fawr yn y Roman i Gymraeg. Ond dyma ni nawr yn mynd i weld nifer o sleidiau, a dyma ni yn cael ein cyflwyno'n syth i'r delyn deires. Oedd yn gymaint o arf yng ngherddoriaeth y sipsiwn Cymraeg. Ac yna ydy ni am droi o'r i bala a ddaeth yn ganolfan i deulu Abram Wood. Oherwydd roedd Mathe Wood a gerell fel y byddwch chi'n clywed mewn meiliad yn byw yno. Ac fe ddaeth bala yn bwysig iawn 
ac mae rhai o deulu a bramwyd yn dal i fyw yn y dref fychan yma hyd heddiw. Ac hefyd tref arall sy'n mynd bell sef corwen, ydych chi'n gweld yn y fan yna, cerflun o Owen Glyndŵr, ond uh, beth oedd yn bwysig i ogystysion a ffrindiau oedd y tyfarnau oedd yn corwen. Ac yna ydyn ni am weld llun o Betws Gwerfil Goch, lle yr aeth teulu John Samson i fyw. A dyma lun arbennig o'n o fe ar ysgol yn y fan oco, ar uh, tai, a dyma i chi Betws Gwerfil Goch, trwy dau milltir o corwen. A gyn ni am edrych yn awr ar afon alwen sydd yn rhedeg yn ymyl Bedrws Gwerfil Goch y cleroedd plant Samson wrth ei bodd pan oedd yn y tyfu fyny ac yn cael adlo yn yr afon hon. A dyma ni yn symud i gorwen i dafarn yr hap y tel, cleroedd Augustus John yn mynd yn aml gyda Matthew Wood a Gerell. Fe benderfynodd John Samson yn un naw, dim naw, yn dylai deulu symud i fyw ym Metrws Gwerfil Goch. Roedd ffermwr lleol o'r enw Tom Thomas wedi adeiladu dau di newis bond gyda'r enw Cae Gwyn. A beth gwahanol yr adeg honno oedd bod y stafell a molchi yn y tŷ, trwy beth angyffredin ym Metrws, a'i anclwydd yn ei llyfr Yn sôn fod cwm cynnon yn hyd yn oed yn 1984, roedd un rhan o dair o dai cwm cynnon heb stafell y molchi. Ond yr oedd e yn Petrus Gwerfil Goch yn 1912. Cafodd rhentu ddau di am y swm o 25 y flwyddyn. Ac fe drefnodd i wraig Meg, y plant, yng ngofal Hish a Dora Yates, y forwy nelu, a'r ci asiffet, a dylai'r pwl ar ei hunion i fyw yn cae gwyn. Roedd y tri plentyn yn symud o Chatham Street i rydd un cefn gwlad Sir Verionydd, Michael, Amaeus a Goner. Fe gall ennau chadau ynghoed boed yn lliw a throch ei hunain yn afon alwen. Bydd y cae gwyn yn ganolfan i'r sipsiwn, i'r ysgol heigion, i'r arlinwyr, ac i bawb oedd yn omddiddori yn iaith ac arferion y sipsiwn. Yn ystod tymol academaidd, byddai Samson yn aros mewn fflat a'i fab Michael gydag e, yn mynychu Liverpool Institute. So byddai am ei as ac onyr gydag mam yn betws. Byddai fy dod yn achlus hirol ar y penwythnos, nid yn aml, roedd rheswm am hynny erbyn hyn, roedd e'n nhw'n ymgwybod am y rheswm, sef roedd e'n wedi llwyddo fe ddau'n lwyddo oedd i gadw'r gyfrinach rhan pawb bron hyd i fedd. Ond oedd i wrth dod â iets, roedd ganddo e feistres, sef damaris, gwladus mod imlach. Ac fydd oedd yn neud y penwythnos oedd mynd i fyw at ei hi, pan oedd Michael wedi mynd ôl i Bedrws Gerfil Goch. Ac fe'n ganwyd melch hefyd nhw, yn mis gorffennaf 1956, a symudwyd i fyw i 89 Gainsborough Road, Wavertry. Ac fe welwch i lun o honno fe cyn bod hir. Ond fo'n nhw i'n y bobl, y babi erbyn i gael redyn, i gael ei fagu, gan chwaer damaris Isabel, oedd gyda hi dau blent i'n hunan, ac yno magwyd y ferch alwyd yn Mary Arnold. Byddai gweld ei thad a deg gwyliau ysgol, ac fel llawer merch byddai chi feddwl bod neb tebyg i'w thad. Roedd e'n ei addoli fe. Ac byddai chi'n gyfan gwbl i Liverpool yn dair o ddeg oed. Yw addysgu'n y Liverpool Institute of High School for Girls. Lle roi cymaint o ferchydd Cymraeg yn cael ei haddus cefyd. Ai o'n un o'n ddaeth yn enwog fel Gwyneth Levitt ac um, Namora Williams. 
a lleir oedd ei mam yn y thrawes. Ac yn yr haf fydd ei ysgol heigion prifysgol Lerpwl i aros yn y cae gwyn. Cwn am ei er. Oliver Elton, Walter Raleigh, Charles Reilly. A cyntaf iddo ni aros yn o'n hydref i naw, dim naw, oedd Augustus John. Lleir oedd ei wrth i fodd, gyda math ei wyd, ac y mwyn hair whisky yn y farnau'r white horse a'r hound ac fi ymwyliadau Augustus John yn bwysig. Fe ymwylchynwyd gyda chymeriadau gwreiddiol cefe gwlad ac fe nai Samson ef i ddysgu Cymraeg. Fe roedd oedd Samson i hun yn rhygl yn y Gymraeg. Ac fe roedd John ac artistiaid, Augustus John ac artistiaid Cymraeg i cae gwyn. Fel y cymeriad hwnnw son i eisi yn y ddarlith o'r blaen o Tanelli, sef Ines, James Dixon Ines, ac roedd e eraill lawer yn y cyfnod hwnnw. Roedd cae gwyn yn ganolfan i bawb, fydd aeth parcheri George Hall, preithor Rutland yn swy Lincoln, awdy yn y Gypsies Parson yno. Fydd wedi oedd eich y Gypsies poses any religion at all, it may, sum, may, may be summed up in one sentence, reverence for the dead. Cafodd hôl wyliau i'w gofio, a ngwmni Matthew, a Harry Wood, a hefyd Taylor John, a Meg Samson. A gwe dibynnau Samson yn helaeth ar ei wybodaeth a'i arysgol heictod ar deulu Abram Wood yn arbennig Matthew Wood, 1845-1929, a'r ffennodd i yrfa liwgar yn rhef y bala, a gwe gario oedd ei fab, Howell Wood. Oedd yn byw yn y parc yn was ffarm y gwaith ymlaen. Eb oedd un o'r olaf o'r tylwyth i siarad y Roman i Gymraeg. Ar benigwr ydy oedd addawnsio step y glocsen. Yn rhywun cofio i weld yn gwneud hynny. Fi yn cynnal y grefft a gwelwyd ef hefyd gyda Richard Burton ar eraill yn y ffilm The Last Days of Dolwyn yn 1949. Bi bywyd John Samson yn ddigon trist ar ôl iddo yn ddeol fel llaf y gellydd yn 1928 ac wahanwyd ef a'i briod mor bell yn ôl ag 1920. Aeth i fyw i Hunts Cross. Di bynna ef y blynyddoedd hynny ar dora iets a'i fi stres gladu simlach. Bi amlwyddi'n yn anamwythig ac wrth ffenodd i fywyd mewn fflat yn Wes Kirby, gyda housekeeper, ac fi fydd e'r gipsau o'r sipsiwn yn melched yn arbennig Rosie Griffiths, yn dod yno a bob dydd iau fydd ei iau dora a gladu simlach. Fe gafodd Damaris driniaeth law fydd y gof yn awst 1931, a bu farw rhaid dyddu ar ôl hynny gan gadael i merch Mary Arnold yn ymddifad. Nid oedd rai yn hapus, fod prifysgol er bod yn ei rhoi gradd ar drydeddus yn 1931 i'r wleid ddys Elinor Rathbone, a ilod seneddol dros y prifysgol ar Combined Universities. Fe alwai ef Elinor yn fysu, yn self-important. Ond roedd y falch iddo fe ef dderbyn, iddo fe ei hunan dderbyn, doedd thiriaeth er yn rhydedd gan y Brifysgol. Bi farw yn 1931 ar ei ben ei hun a bi'r arwyl swyddogol ar yr ail yr hygen o dachwedd ym mentref Llangwm yn Nghymru. Roedd ei weddillion yn ôl ei wyllus i'w gwasgaru ar y foel goch. Roedd ef am angladd yn rhoddodiad y sipsiwn ac fe gafodd angladd sylw mawr y was Bydd â'r lluniau o'r galarwyr o'r telenorion, a'r ffidlwyr a'r dudalen flaen y Daily Mirror, a'r 23 o dachwedd 1931. Bydd stori a'r dudalen flaen y Daily Graphic, ac a'r dudalen flaen y Daily Telegraph. Y prif a'r larwyr oedd y mab hynaf, Michael, yn ei ffrind mawr Augustus John, Chipsiwn, Ysgol Heigion, Hinfau o'r Dinas Lerpwl, a dim ond un ferch. Ei gynorthwydd academaidd dolaeets. 
Doedd hi'n wraig i hun i mi fod yno. Daeth cannoedd i wylio'r yr ymdaith o langw mi'r foel goch. Ar wyn wyn hwy fyny i'r mynydd gan y sipsi i thelu o gorwen. Yn cariog hasged o'i weddillion. Ac yn ei ddilyn cerddorion y sipsi hwn, gyda'i telynau a'i clarinet a'i ffidlwyr. Wel i tair cenedlaeth yn deulu John Roberts, Helenor Cymru, yno. Ac yna Augustus Sean fel sipsi a'i sgarf, lwgar am ei farf bellag wedi gwynnu yn cerdded o'i blaen nhw. A cyn cyrraedd pen y foel i arosodd yr ymdaith er mwyn i Augustus John flwyddio yn ei lais cryf, obeying his last wishes, we as friends, bear hither the ashes of John Samson, in order that scattered over the slopes of this beautiful mountain, they may become part of the land he loved and rest near the remnant of the ancient race for whom he lived. We build no monument, we inscribe no stone to bear his name. Long will he live in our hearts, but longer still in the great work he has done. Y gosododd i thelu y gasged a nwylo Michael i wasgari, a dyma Augustus John yn adrodd penillion o Romani a luniodd Samson. Gwareodd un o deulu John Roberts, Ruben Roberts, ei ffefrin o dôn, Dafydd y Garegwen. Y dorol li y gasged yn dipie a gynnau llosgi, roedd dagrau yn llifo i lawr i rhyddie Augustus John. Ac fe na fe aethon yn ôl i gael dathlu i fywyd yn gwesty y llew gwyn yn cerig y drydion. Gyda gwraig y dafarn Margaret Owen wedi gwneud gwleir na wylodd hi erioed bleir tebyg iddo fe, hyn hynny. Ni fi siarad ar y gwbl pam nad oedd hi wraig yno, ac un oedd y teulu'n gyfarwydd iawn ag Dora Yates, Y gariodd ei wyr, yn Anthony Samson yn ei fydda dirwr enwog a diddordeb yn y sipsiwn ymlaen, un dyddu yn ni, gan wneud ymchwili papurau o gyswys John sydd yn llyfrgell gan ei dleithol a brystwyth, a phapurau ei daid ym Mrifysgol, Sir Sidney Jones yn Lerpwl. Ac yna o fe gawn i'r olaf o'r sleidiau, a dyma ni Eldra, a pwy yw Ed Eldra, ond... Merch dalintog iawn oedd y sipsi ac a briododd un o'r ysgol heigion Cymraeg, sef E.H.O. Jarman, oedd yn athro Cymraeg Prifysgol Cair Dyr. Mae wneithbwyd S. Peder Ecwyn eith o'n o ffilm ar ni. Oherwydd mae hi a dyl un i gyn y gwn i amdano sy wedi ysgrifennu tyfu'r y Gymraeg am ei bywyd fel sipsiwn. Yna ydyn ni am symud i wel llun o Ranwyl Nancy Richards, oedd y meistroles ar y delyn deurus. Yna un o'i, un sy wedi cario gwaith ymlaen, un dyddu yn ni, tîn o Robin Hugh Bowen. Dyma fe, Robin Hugh Bowen sy'n crydro'r byd i gyd gyda delyn deurus. Ei fam... Mae'n gwth oed rhan y bydd hyn yn byw yn rhy fechan yn Aberystwyth. Y gyna ydyn ni am gael llun o Wes Kirby, lle bydd John Samson farw ar ôl bywyd diddorol dros ben. Cyn mynd i nôl i Gymru i Llangwm ac i'r foel goch, y mynydd lle gosodwyd i wyddysion ac fe dynnwyd y llun yma fel y gwelwch chi a deg yr eira. Y gyna ydyn ni am fynd i am y dathlu i dafarn y White Lion, Lleti Gwyn, y Llew Gwyn, yn cerig y drydion, sydd yn adnabyddu stros ben. I ddi fi un o ddiddanwyr Cymru, Ronnie Ryan, Ronny yn cynnal yn gofalu am y dafan am amrai blynyddoedd. 
Okay, then he am guy well capel chatter straight to Henry. Then I'm like capel haru hun. See, have you you weld? I can call you them now. They are gonna breathe a skull. I'm a Roy Cartrevi, John Sampson, and Augustus John on the street in a mill capel hun. And then he am guy go look at Dora Yates. I'm like come on to wife trust of it. I just I Cassegri Bowid, E. John Sampson. I can add in Yam Galgologo, Gainsbury Road, a tea, ma, three day now, Gainsbury Road, Gladi Simla, Chimer, Haladechre, Biwakan, Biw in the Villarach, a Sheroid, John Sampson, a mint, I'm a pen with Nosse, and I do them in Noli, Petro Square, Vilgoch. Well, in Indo, if you were the Dalit, we didn't mean Dross Ben, Adam Sir. My dear, but an hour Dross Hour, the Dalit. And the Gano Bail Camry, the way on your ship shoon. A Gino Bail Camry, a Gano the ship shoon, a de ID Husson. A Gabay Lenega Flam, and the Linear Bowid, he the deep brother, or the friend here. Samson, Caravan Goch, a Milgi Brich, a Haseg Haseg Gloth, a Gascor Grich, a Melch and Downshaw, Yescam Gan, a Chruth a Chariad, a Molair Tan, Gosail a Brin, a Dring a Shoir, my Tan an hour will he thine oir, Angel Pob Flam, a Than Pob Nuid. A dreamy draw, the shadow fluid. Clothed John Sampson, the modern negana, where we describe no ideas on the inner outer square. And we go back to the early clothed, we were there very hopefully. But we were there just to ati, but the ground in the heno, who think of you here, my friend here, and a darling pond, or down now, a midiad cumulus. Your Madame Gadiri, um, Ovali, I'm done on it.